Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa isa sa ating FB groups na lagi nating tinatambayan. Dividing by 0.125 is the same as multiplying by what? So, ito yung mga choices. Sa post na ito, marami pa namang sumagot na 1.8. So, bakit mali yung 1-8? Ang ginawa kasi kapag 1-8 yung sagot nyo, kinonvert nyo lang si decimal na 1, itong 0.125, kinonvert nyo lang sa fraction. So, ibig sabihin, nag-divide pa rin tayo. Ang tanong kasi dito, ang hinahanap kung saan sa mga choices na pariho lang dito, kung mag-divide tayo ng 0.125, is the same as multiplying by. So, therefore, let n para sa halimbawa or any values or any number na i-divide natin ng 0.125. Now, itong 0.125, i-convert muna natin into fraction kasi isa yan sa paraan para ma-identify natin kung ano yung number na i-multiply natin. So, i-convert muna natin ito into fraction. Kopyahin ang 1 to 5 sa numerator. Sa denominator, maglagay ka ng 1. Now, yung decimal, count natin after sa decimal, ilang numbers yan, ilang numbers ito. 1, 2, 3. So, tatlo din ang 0 ang ilagay natin dyan. Now, ngayon, importante malaman kung paano hanapin yung greatest common factor at ang greatest common factor dito ay 125. 125 divided by 125, and this is 1. 1,000 divided by 125, and this is 8. So, ang equivalent dito sa 0.125 ay 1,8. Since kinonvert lang natin si 1,25, si 0.125, ang division, ganun pa rin siya, at kopyahin natin yung n. So, and divided by 0.125, pareho lang yan na nag-divide tayo ng 1.8. Now, kung ang isagot natin ay kung i-multiply din natin siya ng 1.8, iba na yung sagot. Now, doon na tayo sa tamang process kung paano mag-divide ng fraction. Kopyahin si N. Ang division maging multiplication at reciprocal nito ay 8 over 1. Ang 8 over 1 ay pariho lang yan sa 8. So, obviously, dividing 0.125 is the same as multiplying by 8. So, therefore, ang tamang sagot dito ay letter D, 8. Now, lagyan natin ng value itong N natin. Example na yung N natin ay, example lang na ito ay 100. So, 100 divided by 0.125. Itong pang-divide natin, yung decibel na yan, kailangan natin gawin kasi itong, kailangan kasi natin itong gawing whole number. So, i-move natin yung decimal 3 times to the right side. Kung nag-move tayo ng decimal 3 times to the right side, ganun din ang gagawin natin dito sa loob. 3 times din to the right side at yung decimal i-align natin sa taas. Yung space, lagyan natin ng zero. So, we have 100,000 divided by 125. So, sa 1,000, ilang 125 yan? 8. 8 times 125, this is 1,000. So, since zero na yan siya, dito tayo mag-focus sa dalawang natitirang zero na kopyahin lang natin sa taas. Therefore, 100 divided by 0.125, this will give us... 800. Now, kung ang sagot nyo ay pariho lang sa i-multiply ng 18, so 100 times 18, this will give us, remember, multiplication of fraction. So, lahat mga whole numbers meron yung 1 na denominator, so ito ay 100 over 8. 100 over 8, this will give us 12.5. Si 12.5, hindi yan siya equal dito sa 800. Therefore, mali yung 1.8. Kasi nag-divide pa rin tayo. So ngayon, focus tayo doon sa tamang sagot. 
kopyahin natin itong 100. Now, itong division, syempre kopyahin lang natin yan. So, itong 0.125, kinonvert lang natin to fraction, which is, na nakonvert na natin, which is equal to 1 8. Now, sa division of fraction, kopyahin si 100, ang division maging multiplication, reciprocal ni 1 over 8 ay 8 over 1. 8 over 1 ay pariho lang yan sa 8. 100 times 8, this will give us 800, which is parihong pariho yung sagot. So, napansin nyo, kung mag-divide ng 0.125, is the same as multiplying by 8. Now, isa pang paraan para mas magets nyo at marami din kayong pagpilian kung ano bang iba pang ways na masagutan natin ang tanong na ito. Dividing by 0.125 is the same as multiplying by what? So, pwede tayong mag-identify ng number example, yung 100. 100 divided by 0.125. Na-solve na natin to at ang sagot nito ay 800. Now, ang gagawin natin, yung 100 natin example dito, i-multiply natin, multiplication, i-multiply natin sa choice A, 3 over 8. Kung ang sagot ba ay 800. Kung itong 100 ay i-multiply natin kasi dividing by, 0.125 is the same as multiplying by. So, mag-multiply tayo. Si 100 i-multiply natin ng 1 fourth. 800 ba yan siya? Si 100 i-multiply natin ng 1 eighth. 800 ba yan siya? Or itong si 100 i-multiply natin ng 8. Saan dito sa choices na ang sagot ay 800? At yan na yung tamang sagot. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi uulitin ko minsan na kasi itong lumabas sa mismong civil service exam. Tapos iba lang yung decimal na nandun, ganitong ganito din yung uh, tanong doon. Dividing by, tapos mayroong decimal is the same as multiplying by what? Anyway, pagdating sa mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.